মডার্ন হার্বাল গ্রুপ পরিবর্তনের নেতৃত্বে সংকল্পবদ্ধ শিল্পর ফিরে এলাম মডার্ন হার্বাল গ্রুপ সুস্থ এবং সুন্দর থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে আবারও জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা সিলেট থেকে ইমান উদ্দিন লিখেছেন তার ষাট বছর বয়স প্রশ্ন হচ্ছে যে ছোটোবেলা থেকেই তার পায়ে চর্মরোগ আছে ছোটোবেলায় গ্রামের একজন কবির আছে কাছে চিকিৎসা নিতে গেলে তিনি আফিম গাছে গাছের বিচি খেতে বলেছিলেন এই বিচি খেয়ে তিনি বেশ কিছুদিন ভালো থাকতেন আবার রূপ দেখা দিলে সেই কবিরাজের কাছে যেতেন এবং তিনি একই রকমভাবে আফিমের বিচি খেতে দিতেন কিছুদিন আগে আমার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয় তখন সোডা খেতে তিনি বলেন কিন্তু এই সমস্যা থেকেই যাচ্ছে কি করব জানাবেন আপনি হয়তো অনেক আগের কথা বলতে চান আগের দিনে এরকম কবিরাজরা আফিম ভুড়ি করে খাওয়াতেন তারপরে খায় খাওয়ার সোটা রুগী পেটের ব্যথা রুগীদের গ্যাস্ট্রিক আলসারের রুগীদেরকে খাওয়ানো হতো অল্প অল্প করে কিন্তু একটি কথা ভাই আপনি এমন একটা কথা মনে করালেন যে আমি আমি আসলে খুব আবেগ তারিত হয়ে যাচ্ছি যে আপনার এই কথাটি শুনে যে যে কথাটা আপনি বলতে চান আগে কিছু রুগীকে কিছু কবিরাজ খাওয়াতো এখন কিন্তু আমাদের এই ঢাকা শহরের কথা আমি জানি যতটুকু ঢাকা শহরে অন্তত নামি দামি শতাধিক হোটেল আছে নামি দামি লক্ষাধিক পরিবার আছে যারা প্রতিনিয়ত আফিং খান আফিং মানে গায় আফিং মানে ওহি ফ্যাং ওহি ফ্যাংটা কি ওফিং ওহি ফ্যাং হলো আফিং আফিংয়ের পপি সিট এই পপি সিটের নাম নতুন নাম খোলানো হয়েছে দান নাম পোস্তা দানা ঢাকার কোন বড় হোটেলটা আছে যেখানে পোস্তা দানা সব খাবারে দেয় না ঢাকার কোন হোটেল আছে যেই হোটেলে যেই বিয়ে বাড়িতে যেই বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে পোস্তা দানা খাওয়ানো হয় না জয়ত্রিক জায়ফল পোস্তা দানা এই তিনটা একদম কমন পোস্তা দানা মানে আফিং মানে আফিংয়ের বীজ এটা নামের পরিবর্তন আসছে মানে পুরনো মদের বোতলের ভিতরে নতুন পানি দেওয়া হয়েছে তা এখন সেই আফিংয়ের বিশি পোস্তা দানা নামে বাংলার ঘরে ঘরে বাংলার সকল বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে সত্র ক্লাবের অনুষ্ঠানে সব ইফতারের ভিতরে সব মুরগির রোস্টের ভিতরে গরুর রোস্টের ভিতরে কাবাবের ভিতরে পোস্তা দানা না থাকলে তো সেটা খাবারই হবে না ইভেন কি চা ইভেন কি ভালো শরবতের ভিতরে আপনার মুখ রুচক চা চা খেলে আপনার সব সময় মনে থাকবে সেই চায়ের ভিতরে তারপরে আপনার বড় বাপের খানা ঢাকার খুব ঐতিহ্যবাহী বড় বাপের খানা ছোট বাপের খানা মাইজা বাপের খানা অনেক খানা হবে এই রমদানে সব খানায় আপনার পোস্তা দানা দেওয়া হয় পোস্তা দানা আফিংয়ের বেশি আপনি বলতেছেন যে তখন আপনার আফিংয়ের বেশি খাওয়ার পরে আপনার যে স্কিন ডিজিজ ছিল সেটা শ্বাসকষ্টে রূপ দিছে আবার শ্বাসকষ্টের জন্য যখন আবার তাকে আফিংয়ের আফিং খাওয়ানো হয়েছিল তখন আবার ওইটা রূপান্তরিত হয়ে তার স্টমাক প্রবলেম পেটে ব্যথায় রূপ নিছে তখন আপনাকে গ্রামের এক কবিরাজ আপনাকে খাওয়ার ছোটা দিয়েছিল এই খাওয়ার ছোটারও নাম পরিবর্তন হয়ে গেছে খাবার ছোটা বললে কিন্তু আপনি খেতে পারবেন না খাবার ছোটা বললে এটা আপনার অপরাধ এটার নতুন নাম হয়েছে বেকিং পাউডার এখন সে বেকিং পাউডার সাহেব হিসাবে এখন এই ঢাকার সব খাবারের ভিতরে কিন্তু বেকিং পাউডার না দিলে সাদা হয় না কালা মিয়া সাদা মিয়া হয় বেকিং পাউডার দেওয়া রুটির ভিতরে বেকিং পাউডার দেওয়া হয় কেকের ভিতরে বেকিং পাউডার দেওয়া হয় সেই খাই ছোটা যেই খাই ছোটার কথা আপনি বলতেছেন গ্রামের কবিরাজ একটু খাই ছোটা খাওয়াই তো পেটে ব্যথার জন্য এখন আর তিনি গ্রামে নেই উনি এখন শহরের ঐতিহ্যবাহী হোটেলে ঐতিহ্যবাহী বাড়িতে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবে ঐতিহ্যবাহী কাবাব ঘরে তিনি সাহেব হইয়া আমাদের সকলের জীবে পেটে নারীতে বসে গেছেন অতএব আপনি এই পুরানো দিনের আদি দিনের কথাটা ভুলে যান এখন মনে করেন এগুলি এখন আমাদের সবচেয়ে নিয়ন্ত্রিত এবং সব সর্ব সমাদৃত খাবার সেই খাওয়ার ছোটা এখন বেকিং পাউডার সেই ইয়ে আপনার আপনার ওহি ফ্যাং আফিং এখন হয়ে গেছে সে পোস্তা দানা আপনার আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় আপনি পৃথিবীর যত হারবাল বই আছে আয়ুর্বেদিক বই আছে ইউনিয়নিক বই আছে যারা বিশেষজ্ঞ আছে আপনি দরকার হইলে 
প্রস্তাদানা যে এখন আপিংয়ের বিসি সেটা আপনি দেখেন কারণ আমি এটা নিয়ে এটা একসময় একানব্বই সনে এটা ই হইল প্রস্তাদানা মশলা হিসাবে আমদানি আরম্ভ হইল আমি অনেক কষ্ট করে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যে কমার্স মিনিস্টার সাহেবের কাছে দেখা করে আমি বইপত্র নিয়ে ওনাকে দেখালাম যে প্রস্তাদানা যে আপনি ইম্পোর্ট করতে চান এটা এখন ষাট সত্তর টাকা কেজি হয়ে গেছে এটা সবাই খাইতেছে এটা খেলে আমাদের স্টক স্টমাক প্রবলেম হয় এটা আইবিএস হয় এটা সাময়িকভাবে খাবারের রুচি খুব বৃদ্ধি করে কিন্তু আধা ঘন্টার ভিতরে আমাদের নারীর ছিদ্রগুলিকে চিকন করে ফেলে এর ফলে অনেকের অস্ব হয় বগন্দ হয় পিচ্ছলা হয় নারীর নারীটার যে স্পেসটাকে এত বেশি ন্যারো করে যার ফলে এটা দিয়া মল বাহির হইতে পারে না এটা একমাত্র হয় এই আফিং নামক প্রস্তাদানা দিয়ে আমি এটার বইপত্র একটা দুটা না বেশ কিছু বই নিয়ে আমি কমার্স মিনিস্টার সাহেবের কাছে গেলাম উনি সবগুলো দেখে তারপরে এটার আমদানি একানব্বই সনে শেষের দিকে এটা বন্ধ করা হইল এছাড়াতে এটাকে ব্যান্ড আইটেম করা হইল এটাকে আমরা সেলুট দিয়ে খাইতেছি একটা সেলুট দিয়ে যে টেস্টিং সল্ট যে কোনো জিনিস আপনি চিরা বাজার মধ্যে টেস্টিং চল মুড়ি বাজার মধ্যে টেস্টিং চল বুটের মধ্যে টেস্টিং চল ডিম বাজার মধ্যে টেস্টিং চল জামাই আইলে শাশুড়ি খুব মজাদার খাবার খাওয়ানোর জন্য জামাইকে অতি যত্ন করে সব খাবারে টেস্টিং চল দেয় এখন ভাতের মধ্যে টেস্টিং চল দেয় জাউয়ের ভিতরে টেস্টিং চল খিচুড়ির মধ্যে যায় কিন্তু নীরবে নিভৃতে জামাই ক্যান জামাইয়ের কাছে শাশুড়ি ক্যান্সার দিয়া খাবার তৈরি করে দেয় যাতে জামাইয়ের ক্যান্সার হয় কিন্তু শাশুড়ি তো কথা আদর করে মজার খাবার তৈরি করে যেই সব খাবারের ভিতরে টেস্টিং চল আছে সবগুলো ক্যান্সারের কারণ আমার কথা বিশ্বাস নয় আপনারা ওয়েবসাইটে যান আপনি দামি দামি বই পড়েন ভালো ডাক্তারের কাছে কাউন্সিলিং করেন কোনো বিতর্কই নেই এর ভিতরে যে টেস্টিং সল ক্যান্সারের কারক যেরকম রেডমিট রেডমিট ক্যান্সারের কারক এটা নিয়ে কোনো পৃথিবীতে কোনো বিতর্ক নাই কারণ সবাই জানে যে বুড়া গরুর মাংস খেলে বুড়া বৈশের মাংস খেলে বুড়া আর লাল গরুর মাংস খেলে আপনার ক্যান্সারের ঝুঁকি আপনি বহন করবেন চব্বিশ পার্সেন্ট আর টেস্টিং সল খেলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বহন করবেন আপনি চোর পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমাদের দেশে এগুলি খাওয়া হচ্ছে সারা পৃথিবীর বোঝ আমরা সারা পৃথিবীর গার্বেজ আমরা সারা পৃথিবীর খারাপ জিনিস সব আমাদের কাছে আনা ডাম করা হচ্ছে অতএব আপনারা ভালোভাবে চিন্তা করে বুঝে শুনে খাবার খেতে হবে ক্যান্সারের কথা যেহেতু বললেন আমাদের এক ভাই লিখেছেন রংপুর থেকে তার নাম হচ্ছে মাহফুজ হোসেন তিনি বলছেন আমি একজন গ্রাম ডাক্তার বিশ বছর যাবৎ বিনা ভিজিটে রোগী দেখি আপনার প্রোগ্রাম দেখে বিভিন্ন খাদ্য পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি এবং খাদ্য পদ্ধতির উপকারিতা সম্পর্কেও মানুষকে বলতে পারি লিখেছেন যে আমাদের এলাকার প্রায় মহিলারাই জরায়ু এবং কলন ক্যান্সারে আক্রান্ত আমরা আমি সবাইকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে বলি ধূমপান পরিহার করার কথা বলি আপনার প্রোগ্রাম থেকে সবাইকে সবুজ শাক সবজি খেতে বলি আপনার কাছে জানতে চাই যে কি প্রকারের ঔষধি গুণ সম্পন্ন গাছ গাছালি বা খাদ্য পদ্ধতি খেলে মহিলারা ভালো থাকবে জি ভাই আমি অনুরোধ করব যে সব মহিলাদেরা জরায়ু ক্যান্সারে ভোগেন তাদের প্রথম কাজটা হবে তাদের কাপড় চোপড় তাদের গোসলের শেষ পানিটা একটা এক বালতি পানির ভিতরে একটু ফিটকি দিয়ে তাদের গোসল করতে হবে প্রথম কাজটা হবে আমাদের কাপড় চোপড় থেকে মেয়েদের বিভিন্ন ভাবে একটাম থেকে এই ইউটারাস ইউটারাস থেকে রেকটামে একটি জীব জীবাণু প্রবাহিত হয় এর ফলে রেকটাম ক্যান্সারটা বেশি হয়ে থাকে প্রথম খাদ্য পর দ্বিতীয় তাদের খাদ্যের ভিতরে অবশ্যই তাদের শাক সবজি ফলমূলের পরিমাণ বাড়াতে হবে আজকাল গ্রাম ও পোলাও বিরিয়ানি খাওয়ার একটা প্রসন্ন আসছে অনেক খাদ্যের ভিতরেই ক্যান্সারের বাহক আইসা গেছে তারা যদি খাবারের সাথে একটু প্রতিদিন এক টুকরা কলা খায় একটু গাজর খায় একটু রসুনের পরিমাণটা অনেক বেশি খায় রসুন গিলে গিলে খাওয়া যায় রসুন চিবিয়ে খাওয়া যায় তাদের দাঁতের সমস্যা আছে তারা একটু রসুন চিবিয়ে চিবিয়ে খেলে তাদের দাঁতের সমস্যা খুব দ্রুত চলে যাবে দাঁত থেকে মুখ থেকে সব রোগ শুরু হয় মুখ দিয়ে সব রোগ প্রবেশ করে অতএব আপনি যদি এক টুকরা রসুন খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন রাতে শোয়ার সময় তাহলে বাকি জীবন যতদিন বাঁচবেন আপনার দাঁতে কোনো ব্যাকটেরিয়া হবে না কোনো পোকা হবে না জিবে হবে না গলায় হবে না কণ্ঠনা দিতে হবে না গালে হবে না ঠোঁটে হবে না অতএব যারা দাঁতের রোগে ভুগতে চান যারা গলার রোগে ভুগতে চান যারা কণ্ঠনালীর সমস্যায় ভুগতে চান যারা কণ্ঠনালী যারা কণ্ঠনালী দিয়ে বিজনেস করেন মানে আমি বলি যারা ভালো উপস্থাপক তাদের ভালো গায়ক ভালো শিল্পী তাদের কণ্ঠনালী ভালো রাখার জন্য আদা রসুন লবঙ্গ বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে তবে জীবাণুমুক্ত থাকার জন্য প্রতিদিন রাতে শোয়ার সময় এক টুকরা 
রসুন চিবিয়ে খেয়ে শুতে ভুল করবেন না একটু গরম পানি খেয়ে শুতে ভুল করবেন না কয়েকটা লবঙ্গ গালে রেখে চুষে খেয়ে শুতে ভুল করবেন না এক টুকরা কাঁচা হলুদ যদি আপনার গালে ঠোঁটে জিবে রেখে চিবিয়ে খেয়ে শুতে পারেন তাহলে যে কোনো রূপ কণ্ঠনারীর ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ হবে জীবাণু প্রতিরোধ হবে ঘা প্রতিরোধ হবে গায়ের গলার ঘা ঠোঁটের গা জীবের গা জ্বর থেকে তৈরি হওয়া ঘা সব ধরনের ঘা আপনার কণ্ঠনারী থেকে গলা থেকে আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন দর্শক এরই সঙ্গে শেষ হলো আমাদের আজকের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে তো আমরা সবসময় আপনাদের মতামত চাচ্ছি পরামর্শ চাচ্ছি এবং আপনাদের মতামত পরামর্শের আঙ্গিকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটি সাজিয়েও থাকি আশা করি এই মতামত পরামর্শটি অব্যাহত থাকবে এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই অব্যাহত থাকবে আপনাদের কোনো সমস্যার কথা আমাদেরকে জানানোর এবং এর সমাধান পাওয়ার জন্য টিভি সেটের সামনে বসে আপনারা থাকবেন এই আশাও করছি তবে আমাদের কাছে চিঠি লেখার ঠিকানাটি আবারও জানিয়ে দিচ্ছি লিখবেন এই ঠিকানায় মডার্ন হারবাল গ্রুপ দুই নম্বর শহীদ তাজুদ্দিন রোড মগবাজার চৌরাস্তা ঢাকা এক দুই এক সাত আপনারা মোবাইল করতে পারেন মোবাইল নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফাইভ টু টু নাইন থ্রি ফোর সেভেন কিংবা জিরো ওয়ান ওয়ান নাইন নাইন থ্রি টু ওয়ান সেভেন ওয়ান সেভেন দর্শক আপনাদেরকে রমজানের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভরাত্রি